Hi, good evening. Hello. Hello. Good evening, Good evening. teacher. Good evening. How are you? Good evening. I find things you and do. I'm good. Thanks for asking. How was your weekend? Mm, good. <laughs> okay. Perfect. And tell me, have you been studying? Yes? No? Okay. ¿Han estado estudiando? Sí. <risa> bueno, yo no he terminado. Ya terminé. Ya terminé la plataforma. Excelente. Not yet. Ok. Acuérdese que tenemos hasta el viernes terminamos clases. No hasta el 6, ¿verdad? Sí. 6 terminamos clases. Sin embargo, la plataforma, si no me equivoco, va a estar activa para ustedes hasta el 14. En el caso tengan problemas. Ajá. No, tenemos tiempo. <laughs> yeah, but remember that we are supposed to start the next module on the 11th, next week. Se supone que el siguiente módulo está para el 11 de noviembre. Está programado para el 11. Sí, así es. Está programado para el 11. Ok. Sí, también ya mandé doc documentación. Excellent. So we can continue sí, bueno. working. Perfect. Ok. Um, vaya, para los que ya terminaron con lo que es la plataforma, ¿tienen preguntas, dudas, quejas? ¿O qué fue lo más difícil que sintieron de la última sección? No, everything was easy. Yes. Todo estaba fácil entonces. Dos, dos preguntas fueron las que sí me, me costó. Ah, ¿y cuáles fueron? Mm, aún en la, en la sección 5 era... Ajá. Okay. Yo voy a empezar la sección 5 hoy, teacher. Empezar. Pero pienso que la voy a terminar. Igual el, esta semana la termino. Ok, no era problema. Yo voy por la 5.4, teacher. Ok, perfecto. Vaya, les comentaba, ¿verdad? Que ya lo que es el 6 estaríamos terminando el módulo y se tiene pensado iniciar el siguiente, lo que es el 11. Uh, si no han terminado aún, pues hay, hay tiempo, ¿verdad? Vamos a estar explicando ya lo que es lo último, que es el pasado simple del verbo to be. Así que vamos a iniciar con ello. And I'm going to make a review, but first of all, I want you to tell me what are the uses or which uses do you know for the verb to be? ¿Qué usos conocen ustedes del verbo to be? What do I use it for? Okay, Janet. Usted estaba comentando que si sí, habíamos tenido como inquietudes, pero todavía no había abierto la plataforma. Entonces, sí me costó es el final exam algunas cosas. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, en la que dice match the verbs to the nouns y aparece have y varias como respuestas. Ajá. 
Y aparece fotos, a picnic, tenis, a play, swimming. Esas me costaron. Ajá. Que sería la D, el final exam D. Ok. Y también en la parte de el... Look at the map. Ah, the directions. Ajá, o sea, yo, pa, o sea, para mí era una cosa, pero ahí no me tiraba esa respuesta. Ok, so we need to look for that. Vamos a revisar eso entonces. Porque, ah, porque... sí, uh -huh. este, vaya, algunos compañeros preguntaban, ¿verdad? Que no les daba la opción de imprimir el diploma o el certificado. Y como hemos estado teniendo problemas con la plataforma, probablemente se deba también a eso. A mí me dijeron de que todavía el diploma no se daba porque no se había terminado el curso y como que no lo habían habilitado. Ah, ok. Ah, pero que sí, este sí va a poder descargar, entendí. Porque ahora lo terminé. Ok, perfecto. Vamos a revisar entonces lo que es la sección D del final exam, que dice que es donde tuvo problemas por las opciones que daba. Sería la, la primera, es la, es la del el B. Ajá. El B que dice, the department store is, ahí le puse on Main Street. Pero la otra dice, it's Green and Park. Entonces yo, me, yo entiendo que está hablando del departamento siempre. De la tienda, ¿eh? Pero dice en medio, es. Ok. Um, let me take a look at that right me now. Vaya, ahorita reviso, permítame. Yeah, because believe me that you're not the only one. I have another student who told me that she couldn't find that place. Tengo otro estudiante que me dijo que no pudo encontrar ese lugar, ¿verdad? So, let me check. Igual, teacher, en el pasado, en el 4.9 dice pasar los verbos en pasado tense. Ajá. Entonces yo le ponía el has o el had, pero igual no me lo agarraba. Estaba en el que dice you have a good summer. Pero yo le pongo el has, solo ese es el que me falta porque no me lo agarra. Y le ponía el has, igual no, no me lo agarraba. ¿Por qué será? Ah, ¿Cuál iría ahí? ¿En qué sección es? En el 4.9. 4.9. Vaya, permítame. 4.9. Ok, um, I'm going to share right now the screen with you. Where is it? Here. ¿Cuál dice okay. qué? Vaya, este es el mapa que me decía ahí Janet. Mm -hmm. Yeah. Ok, so let me go to this one. Ok, the department store is... Let's look for the department store. You can see here, this is the department store. And it says that it is on Main Street. Okay. Then we have East Green and Park. Esa es la que no encontraron. Okay, so let's look for Green and Park. Where is it? Let's, vamos a darle zoom, tal vez así lo, lo encontramos. Okay, we have here the hospital, gas station, First Avenue, Main Street, mm, the movie theater, Maria's Restaurant, Citibank, U.S. Post Office, Bookstore, Davis Drugstore, um, Hold On, PJ Supermarkets, Fever okay, shoes okay. and Owl's Coffee Shop. Okay, I only have here Park Street. And let's see, what does it say? It's... Ah, okay. So is it across from, on, between, next to, or on the corner of? 
¿Saben cuál ha sido entonces acá la, la dificultad? Por decírselo acá, por decírselo así. If you can see, this is number one. And this is 1.1. So it means that this one is related to number one. O sea, esta está relacionada a la primera. Estamos hablando siempre de the department store. Okay. So if I go back here. So, okay. We have Park Street. And what is the other? Or what does it say? Green and Park. Ok. Si yo siempre me, me, me enfoco en lo que es la tienda esa de departamentos y tengo lo que es acá, el Park Street, yo puedo decir que está como o está donde. Está enfrente, atravesando, a la par. En Across from. Ok. Sí, y es que esta va relacionada a la primera. Siempre estamos hablando de Department Store. That could be the reason why you had problems with that. Yo across from le, le puse, pero no me la daba buena. De verdad. Sí, y, y también la otra que dice the department store is, para mí es next to the bank, pero uh, tampoco uh, me la daba no, buena. No, porque si lee acá, dice Main Street. Sí. O sea, acá lo único que tengo que hacer es completar con la preposición, que sea across from, on, between, next to, on the corner of. Ajá, yo sí la, puse, así la puse across from, pero no me la dio. Bueno, y en la siguiente, en la dos, Ajá. también le puse next to, ah, porque para mí así es, en la dos también, y tampoco me la daba buena. Y he intentado ahora otra vez. Así que yo lo que hice fue hasta que me diera buena. <risa> pero, pero igual va, o sea. Es... Sí, es no que ahí sí tiene, tiene razón. It is next to the bank. Uh -huh. Sí, no, lo que se también. también. Ok. Was watching soap opera. ¿Quién está viendo novelas? <laughs> yeah, gran musicón ahí. Ok. Sí, no, la disculpa del caso. O sea, hubieron problemas con la plataforma, ¿verdad? Que varios participantes estaban respondiendo las preguntas y por eso ya razón siempre se las dan mal. A ah, lo otro, ¿verdad? Ah, Hablaban del diploma que todavía no les daba la opción de descargarlo, pero como fueron problemas ahí de, de la plataforma, pues esperaríamos que no, eso ya esté solucionado. Con las respuestas. Give me a few seconds. Vaya, o sea, tenemos que la número uno sí era on. La número 1.1, let me check. Okay, I'm just checking. Okay, it shows that the answer is between. Ahí muestra que la respuesta es between. Hmm. Pero sería de ver bien porque, honestly... Y en la segunda... Según la plataforma es across from, no es next to. Mm, yes. Across from the bank. Okay. But you can see that it is next to. Okay. And the restaurant, it says that it's next to the department store. Okay. Va, ya vamos a revisar bien eso. Vaya, decían en esa que tuvieron problemas en la parte B. ¿Cuál fue la otra parte? La B, match the verse to the nouns. Ok. D. Letter D, let me see.
Es que no entendí. Okay, I'm just working on that right now. Okay, so I'm going to share right now with you the screen. And here we go. Okay. Oops, sorry. We have had photos of picnic, tennis, a play, swimming. Um, I remember that there's a part on section four, if I'm not mistaken, where we have verbs and nouns. Hay una parte en la sección cuatro, si no me equivoco, que sale todo esto. Déjenme regresar. So I'm going to share it with you. Okay, section four, I think it was. Okay, I'm just waiting. Okay. Is this part, okay? Summer activities, if you can see. Uh, you can see that here we have yeah. verbs, go, have, meet, play, see, and take. And then we have here a class, fun, hiking, a movie, new people, old friends, a picnic, pictures, a play, swimming, tennis, and volleyball. If you want, we can watch this video and then we can explain it just to make sure that everything is clear. Si gustan, vemos el video para explicárselo mejor. Porque sí, acá está prácticamente lo que es esa parte. Ok. Ok. Um, let me... Ok, so here we go. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary for discussing summer activities. Let's listen and practice. Summer activities. Go hiking. Go swimming. Have fun. Have a picnic. Meet new people. Meet old friends. Play tennis. Play volleyball. See a movie. See a play. Take a class. Take pictures. Now, let's put these vocabulary words into practice. I would like for you to put these vocabulary words into practice by combining them with these verbs. Go, have, meet, play, see, take. For example, you can go hiking, you can go swimming. After that, I would like for you to think about the last time that you went to the movies, for example, and share your experience. Whenever you Sorry. Okay, you could listen there that we have these verbs and these activities that basically are on the last, well, on the final exam. So if I go now there again, or any questions? Preguntas hasta acá? Do you remember what he said? ¿Se acuerdan lo que dijo? Yes? Nope? Yes. 
Okay, so when are we going to use the verb go? ¿Con cuál es uso go? Go swimming. Okay, go swimming. What else? Creo que es eh, go hiking. Okay, excellent. Go hiking. Um, what about the next one? Have. Have a picnic. Okay, have a, pic a picnic. What else? You said have a picnic and have fun. Okay, then we have meet. New people. New people and? Old friends. Excellent, old friends. Play. Swimming, Play tennis, tennis and volleyball. Tennis and volleyball. C. Yes. A movie. A movie and? A play. A play. Okay. And the last one, take. A class. A class and? And pictures. And pictures. Okay. So you can see that here in this part we have the same, but the only difference is that they are in simple past. You can see we have had, played, took, went, and sold. So that are the ones that we have here. O sea, son estos verbos con la única diferencia que están en pasado simple. Pasado. Uh -huh. So had. Okay. Uh, Okay. Played. Tennis. Okay. Tennis. Took. Photos. Photos. Okay. Photo. Went. Swimming. Playing. Swimming. And the last Swimming. one, saw. So Play. A, a play. Okay. Vaya, okay. si ¿sí se dan cuenta. Es lo mismo que tenemos acá. La única diferencia es que los verbos acá están en presente simple y ya en el final exam, they are in simple past. Eso es prácticamente todo. Perfecto. Si le doy a enviar, yay, I cut 17 out of 17. Tengo 17 de 17. Ok. So probably that was the, the problem that we have here the verbs in simple present and in the exam we have them in simple past. That could be. Okay. Yeah. Okay. Um, any other question? Y con no. respecto al, al literal B, como que es error de la plataforma, ¿verdad? El B. El del mapa. Um, voy a consultar porque sí, honestamente, hay ciertas cositas que yo no estoy de acuerdo. Con las que no estoy de acuerdo. Voy a consultar acerca de ello porque sí, estamos viendo el mapa, ¿verdad? Las oraciones, las respuestas y no concuerdan mucho. Va. Okay, perfecto. Yeah, so don't worry about it. I'm going to check, okay? Thank you. You're welcome. Any other question? No? Okay, so today, since we are studying section five and the first thing that we have there is the verb to be. We are going to study the verb to be in its simple past form. We are going to make a review 
And this is what we have about the verb to be. That in Spanish means ser and also means estar. Okay? So I'm going to use the verb to be or ser when I'm talking about permanent situations. And I'm going to use estar when I'm talking about transitory situations. Okay, so now I want you to tell me what's the difference between permanent and transitory situations. ¿Alguna idea de la diferencia entre una situación permanente y transitoria? Yes? No? Um, let's see. Raquel. Sí, no. Situaciones permanentes. Um, sí, ya no sé. Como, como decir a la hora que me levanto, usualmente tengo que levantarme a tal hora para ir a trabajar. Ajá, pero eso es permanente o transitorio. De lo de es permanente o, o no. Ajá. Por ejemplo, I am I am going to study. Ajá. En, en transitor I am cook. Ok. Huh. Ahí andamos más o menos. Ok. So when we are talking about the verb to be, there are some uses that you should probably know. Hay algunos usos que probablemente ustedes ya conocen del verbo to be. For example, I have the following. Um, I have name, nationality, marital status, age, religion or ethnic group, mood and feelings, places, descriptions, relationships, and professions. So if we talk about names, can you tell me if it's something permanent or transitory? Permanent. Permanent. Why is it permanent? Uh, name, nationally, age, um, profession. Place. Uh -huh. Place. But what is the mood feeling, teacher? Estado de ánimo, sentimientos. Uh, mm -hmm. Professions. Professions. Mm -hmm. Ok, pero ¿qué son? ¿Permanentes o transitorios? Permanentes. Permanentes. ¿Por qué? Porque el nombre es algo que no me lo puedo cambiar, ¿verdad? Ajá. La nacionalidad, igual. La nacionalidad, igual, ajá. La edad no me la puedo cambiar. No. <risa> ok. O sea que ustedes son como yo, que siempre tenemos 20 y siempre. Ah, no, no. <risa> ah, Ok. ¿Cierto? Sí, si ustedes me preguntan, teacher, ¿cuántos años tiene? 20 siempre, ¿ok? Yeah. Ok, yeah. Ok, so we're going to go one by one to see if they are permanent and transitory and you need to tell me why. So we have name. You said that that is permanent and you were saying that it is permanent because I cannot change the name. But what if for example, um, I was named uh, Petronila de las Tres Cruces, and I didn't like ah. that name. <laughs> for example, no hay nadie que se llame así, verdad? Lo siento, pero si lo pongo de ejemplo. Okay, so probably I didn't like that name, so I go and change it. And would that be? Still permanent or transitory? Um, I think permanent. Uh, 
por ejemplo, a menos que digamos se lo quisiera cambiar, pero ya sería un proceso. Ajá, vaya, o sea, yo voy, pago y me lo cambio. Exacto. So, it's still permanent or transitory? Mm. Viéndolo así, <laughs> transitory. <laughs> Okay, well, let me tell you that even if I change it, it's still permanent. Aunque me lo cambie, aún es permanente. ¿Por qué? Porque en la partida de nacimiento, si yo necesito, siempre me va a salir eso, ¿verdad? Antes conocido como, entonces no me libro de ese nombre. Aunque pague todo lo que quiera, el nombre ese siempre me va a perseguir. Okay, so that is permanent. What about nationality? Is permanent. Why? Um, I solo que viaje a otro lugar y que tenga que cambiarme, pero de lo contrario. <laughs> okay, so let's suppose. Supongamos que viene usted, viaja a Brasil, conoce a un brasileño y se casa con él. Ok. Aparte de ser salvadoreña, usted estaría adoptando la nacionalidad de él, que sería brasileña. A los meses decide divorciarse y conoce a un alemán y viene usted y adopta la otra nacionalidad. But your nationality, that is Salvadoran, will always be the same. O sea, aunque se case, se divorcie, siempre mantiene su nacionalidad, que es salvadoreña. So, that one is permanent. Ok. Sí, o sea, nosotros, digamos, viene alguien, viene una gringa y dice, uy, yo me quiero casar con Misael, por ejemplo, yo quiero ser salvadoreña. Y como él es salvadoreño, entonces viene y se casa con él. Pero ella siempre va a tener lo que es la nacionalidad estadounidense, solo que con, bueno, con la ventaja que ahora ya también es salvadoreña. Pero la nacionalidad no la perdemos. Ok. What about the next one? Marital status. El estado civil. Is transitor. Why? Transitor. ¿Por qué? Que me puedo ah, separar. Porque... Ah, ok. Excellent. Sí, puede que ahorita estemos solteros, solteras. Mañana nos casemos. A la semana nos divorciemos o misteriosamente enviudemos, ¿verdad? O sea, es algo así transitorio. Ok. What about age? La edad. <laughs> Transitor. <laughs> yes, we already talked about it and we said that that is something transitory. O sea, quisiéramos ser o tener 20 siempre para toda la vida, pero no se puede. Okay, the next one, religion or ethnic group. Transitory. Transitory. Why? Uh, pueden haber cambios. Yeah. Okay, yes. But what about the ethnic group? This is permanent. Ah, okay, that is permanent. Exactly. Um, okay, with religion, I know that nowadays um, we may change, but at the beginning it was supposed to be one. But that's why it's considered something permanent. Se supone que era una, ¿verdad? Y por eso es que se considera o se consideraba permanente. Aunque ahora entendemos, ¿verdad? Que nos podemos cambiar y todo eso. Pero lo que es el grupo étnico sí es algo permanente. Ok, what about mood and feelings? Transitor. Why? Transitor. Uh, por la mood podemos estar bien siempre. Ok. Sí, no siempre estamos bien. O sea, ahorita puede que alguno se me esté durmiendo ahí ya, que casi se cae. Y media vez terminemos la clase, digan sí, y empiecen ya, y es el pase. Or you may be hungry, pueden tener hambre, ¿verdad? Media vez comen, ya se les pasó. Ok, what about places? Transitor. Transitor. Why? Um... Puedo cambiar de donde vivo. Ok, excelente. Right now you are at your home, 
tomorrow you probably be at your work or at your family house. O sea, no sabemos. Ahorita ustedes están en su casa, mañana van a estar en el trabajo, pueden ir al centro comercial o a donde ustedes quieran. O sea, no es algo así fijo, ¿verdad? What about descriptions? Es transitor. Why? Transitor. Mm. Puedo cambiar mi descripción, me dejo el cabello largo, me lo corto. Ah, ok. What else? Plastic surgery. Ah, ok. Yeah, plastic surgery. <laughs> ok. <laughs> ok. Uh, well, let me tell you that with descriptions, we would say that it can be both. Puede ser ambas. ¿Por qué? Porque, o sea, una persona con el paso del tiempo va a cambiar. Las mujeres generalmente, si... Salimos embarazadas, algunas engordan un poquito, otras no. O los caballeros, ¿verdad? Con el paso del tiempo van perdiendo el cabello, otros no, etc. And permanent, permanente por los, algunos, algunas cosas. Por ejemplo, the table, the desk, the computer. O sea, una computadora siempre va a ser igual. Por ejemplo, la que yo tengo se me puede arruinar, pero o sea, Siempre va a ser, ¿qué? Rectangular, va a tener su pantalla, etc. ¿Ok? What about relationships? Tránsito. Are you sure? <laughs> ok, when we're talking about re relationships, sorry, basically we're talking about um, family. Ahí estamos hablando de... Ok. Why? ¿Por qué es permanente? Ah, porque, por ejemplo, uh, la relación de madre e hija es permanente. Ok, excelente, yes. Aunque nos enojemos con nuestros hijos, ¿verdad? Pero no puedo decir a quién es mi ex bebé o mi ex hija, mi ex hijo, mi ex mamá, mi ex papá. O ex hermano. Yeah, you cannot say that, ok. Aunque nos, emo nos enojemos, siempre, siempre van a ser nuestros papás. And the last one that we have is professions. Permanent. Why? Um, for example, mm, uh, the ser teacher, siempre va a enseñar. <laughs> okay, yes. Um, but. El ejemplo que daba ya, que I'm a teacher, probably next year I will decide to become a, a doctor. But the mm -hmm. first profession that I decided to study that was becoming a teacher will always be there. O sea, esa profesión siempre va a estar ahí, aunque yo decida cambiar, estudiar algo más. Eso es algo que ya tengo y que nadie me lo puede quitar. ¿Ok? Ok. Ok, so those are the uses that we have for the verb to be. So now what we are going to do is watch the video that we have on the platform. But before that, is there any question for what we just studied? Alguna pregunta de lo que acabamos de ver? No. No? Is everything clear? Okay, thank you. Yes. Okay, so those are basically the uses that we have for the verb to be. So now what we are going to do is to study the verb to be, but in its simple past form. Vamos a estudiar entonces lo que es el verbo to be en su forma pasada. Hi everyone. In this class you learn to form positive and negative statements using the past of be. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I was born in Korea. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. 
Oh, so you weren't born in the U.S.? No, I came here in 1999. Hmm, you're pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good, too. Yeah, but I was born here. Let's take a look at the statements on this chart now. Statements with the past of B. I was born in Korea. I wasn't born in the U.S. You were pretty young. You weren't very old. She was 17. She wasn't in college. We were born in the same year. We weren't born in the same country. They were in Korea in 1998. They weren't in the U.S. in 1998. Contractions Wasn't equals was not. Weren't equals were not. We can follow this formula to form positive statements in the past with be. Subject plus was or where plus complement. We need to remember the following. For the pronouns you, we, and they, we will use where. And for the pronouns I, he, she, and it, we will use was. Now let's analyze a couple of examples. I was born in Korea. First we need to add a subject, I. Then we will use the verb to be in the past, was. Finally we will include a complement born in Korea. Let's do one more example. We were born in the same year. First we need to add a subject, we. Then we will use the verb to be in the past, where. Finally we will include a complement, born in the same year. Now let's talk about making negative statements in the past with be. We can follow this formula to form negative statements in the past with be. Subject plus wasn't or weren't plus complement. Let's analyze a couple of negative examples. I wasn't born in the US. First we need to add a subject I. Then we will use the verb to be in the past in its negative form wasn't. I would like to point out that this is the same as saying was not, but we will typically use contractions. Finally, we include a complement, born in the U.S. Let's analyze one more example. They weren't in the U.S. in 1998. First, we need to add the subject they. Then we will use the verb to be in the past in its negative form, weren't. I would like to point out that this is the same as saying were not. But we will typically use contractions. Finally, we include a complement and the uh, US in 1998. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past with be about yourself, friends, and family. After you've to be in the past. Oops, sorry. Okay. Um, so basically here we are learning how to make affirmative and negative statements using the simple past tense of the verb to be. Okay. And as it says, the way that we are going to be making sentences is the following. We're going to have the subject plus was or were plus the complement. Uh, something important that was mentioned on the video is that we are going to use were 
when I have the pronouns you, we, and they. And if I'm talking about I, he, she, and it, I'm going to use was, okay? Esto es algo importante, cuando voy a usar el where y cuando voy a usar el was. El where lo utilizo con you, we, and they, y el was con I, he, she, and it, okay? In simple present, you remember that with I, I use am. For he, she, and it, I use is. And for you, we, and they, I use are. So in this case, I'm changing everything, okay? So we have the examples here. I was born in Korea. You were pretty young. She was 17. We were born in the same year. And they were in Korea in 1998. With negative sentences, basically, the only thing that we are doing is to change the auxiliary into its negative form. So we have wasn't or we have wasn't, okay? But the rest is the same. I have the subject plus the negative form of the verb to be in simple past plus the complement. So you can see here, I wasn't born in the U.S., we weren't very old, she wasn't in college, we weren't born in the same country, and they weren't in the U.S. in 1998. And something that was mentioned on the video as well is the contracted form, wasn't, that it's the same as when you say was not, and weren't, that it's the same as when you say were not. But most of the time, we will use the contracted form, okay? Um, any questions? No? No. Ok. Vaya, ¿esta parte está clara? No. Yes. 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 Ok. So we are going to work with some examples, just to make sure that everything is clear, okay? Ya que vimos los usos del verbo to be, necesito que me vayan diciendo un ejemplo por uso. So for example, the first one was name, el primero era el nombre. ¿Cómo quedaría una oración en pasado usando nombre entonces? Yes? For example, I was cooked in my house. I was cooked. Mm. Like this? Mm. I was... Mm. Yes. Um... And what do you want to say? ¿Qué es lo que quiere decir? Um, yo estuve cocinando en mi casa. Ah, ok. Vaya, ahí estamos usando entonces lo que es ah. pasado progresivo. Porque aquí me está dando a entender otra cosa. Que usted fue cocinada sí. en su casa. Entonces ya me quedo así como que... Hmm. Okay, so probably we can say I was in my house. Yo estuve en mi oh, casa. Okay. okay, let's see another example. Misael, can you tell me an example, please? Maria, she was. Uh huh. She was. She was asleep. She was asleep. Asleep. Okay. Let's see, Janet. An example, please. She was. Born in USA. In U U S. 
Oops, sorry. In the US, say. Okay, thank you. Let's see who's next. Kevin. Mm. I was um uh, I was dinner um early mm. no no okay if you remember okay give me just a few seconds Here is it. Okay, I show you this information because here you can see the uses of the verb to be. Ve, aquí tenemos prácticamente lo que son los usos del verbo to be. Nombre, nacionalidad, estado civil, edad, religión, grupo étnico, sentimientos, estado de ánimo, lugares, descripciones, parentescos, relaciones y profesión. Okay. So, if we start talking about name, si yo hablo de lo que es nombre, en pasado, I can say, my name is Araceli. And probably in 100 years, I won't be able to say my name is Araceli. Probably my grandchildren would say, her name was Araceli. Okay? Why? Because I will probably be there here anymore. Okay. Is that clear? Yes. Más o menos. Bye. Sí, o sea. Para ponérselo un poco más claro. Ve, tengo acá lo que son estos usos del verbo to be. O sea, el nombre, sí, sabemos que es algo permanente, pero sabemos que no siempre vamos a estar vivos. Probablemente dentro de unos, ¿qué? Unos 50 años, vengan mis nietos y digan, ah, mi abuela se llamaba Araceli. Por ejemplo, su nombre era, y estoy usando el verbo to be, Araceli. Okay, that's something that would happen with biographies. Es algo que pasa con la biografía. Si nosotros comenzamos a leer biografías de personajes famosos, ya sea del país o de otro lugar, su nombre era, nació en, tuvo no sé qué, y así sucesivamente. So, that's some nationality. He was or she was Salvadoran, for example. He was or she was married, she was uh, single, he was divorced, he was 50 years, for example. Estamos hablando de la biografía de alguien, ¿verdad? Por ejemplo, he was um, Muslim or she was Muslim, he was in, in La Paz, for example, and so on. O sea, para que les quede un poco más, más claro, permítanme. Regreso a la pizarrita. Ok. Oops. Ok, estamos acá. So we have that I was, um, I was happy, for example. Un estado de ánimo. En cambio, la primera, I was in my house, estoy hablando de, de qué, de un lugar. He wa she was asleep, we're talking about what, de qué estamos hablando acá. Ajá. Feeling. Ok, de un sentimiento o de un estado de ánimo. He was born in the USA, estoy hablando de qué. Nationality. Nationality. Nationality or place. Mm, 
nationalidad. Are you sure? Ajá. Janet. Okay. Yeah, we're it's talking about a place. It was raining. Okay, raining. it was raining. Excellent. Okay, vaya. Solo que acá vamos a, los, a lo que les comentaba anteriormente. De un pasado progresivo. Decía Jacqueline that she was cooking a chicken, for example. Okay, ella estaba cocinando pollo. Estas dos oraciones están en un pasado progresivo. Es decir, tengo el verbo to be y luego tengo un verbo en ing. Que es similar al presente continuo que describe las acciones que están pasando en tiempo presente. Es decir, en este momento, en el momento que uno está hablando. Esto es un tema que se va a ver después. Estamos con lo que es el pasado simple del verbo to be. Que tengo acá lo que es el sujeto, el verbo to be, más el complemento. En cambio acá tengo lo que es sujeto, el verbo to be, el verbo en ing. Y en el caso de la segunda oración o la última oración, un complemento. ¿Ok? Entonces ya estas dos entran en un pasado progresivo. Something that we are going to study later. ¿Ok? So, for example, uh, you can also say, um, he was a doctor. Ok, estoy hablando de lo que es una profesión. Ok, so now let's continue, but with where. Vamos a continuar usando where. Any examples? Let's see, Ernesto. What? Can you tell us an example using where? Uh, mm, where is uh, we we were the the campament. We were. Um, Sí, ellos fueron de campamento. Pero, fueron. pero ahí estaríamos usando went. Mm. We were... Remember the uses of the verb to be. Recuerda los usos del verbo to be. They were o we were. Uh, to, to the party? We were mm, at the party. Estuvimos en la fiesta. Okay. Thank you. Uh, Raquel, can you tell me another example, please? Okay. Um, I was a good student. Okay, I you was. Uh -huh. a good student. Okay, I was a good student. Thank you. Juan? Um, Jose and Sofia were in the restaurant. I'm sorry, can you repeat that one more time? Uh, Jose and Sofia were in the restaurant. Okay, and Sofia were in the restaurant. Okay, thank you. Kevin, so can you tell me another example, please? Okay, Janet. 
is correct to say we were studying? We were study. Study like this? Yeah. Mm, cae en la categoría del pasado progresivo. Porque estaría diciendo nosotros fuimos o estuvimos estudiando. But you can say we were students. Nosotros fuimos estudiantes. Ok. Ok. Sí, vaya, quizás el problema que estamos teniendo, porque estoy viendo que me están usando los verbos también, es, vaya, si yo estoy hablando de lo que son sentimientos, emociones, um, quiero ver nombres, nacionalidades, o lo que vimos en la presentación, ¿verdad? Ahí es donde uso lo que es el verbo ser o estar. Uh, ¿Logran ver la presentación? Sí. Hello. No. No, no la ven. Va. No. Okay, so here it is. Vaya, tengo aquí lo que es el verbo to be, el cual significa ser o estar en tiempo presente. Les explicaba que el ser, el verbo ser, lo utilizo con situaciones permanentes. Y el verbo estar con situaciones historias. Ok, es decir, si yo quiero conjugar estos dos verbos en forma pasada, ya no digo yo soy, sino que yo fui. Él fue. Ella fue o ella era. Nosotros fuimos o nosotros éramos. Ellos fueron o ellos eran. Igual, estar, yo estuve, él estuvo, nosotros estuvimos, y así sucesivamente. So now, let's see the examples that I have. These examples are in simple present. Estos ejemplos están en presente. So, for example, his name is John. We are Salvadoran. Ok. Ahora, si yo quiero hablar de estos ejemplos, pero en pasado simple, his name was John. We were Salvadoran. Okay? Mm -hmm. Then we have marital status, age, religion, or ethnic. Uh, you can see that it says Ernesto is married. She is 25 years old. Jacob is Muslim. Okay. Como vimos en el video anterior, ¿verdad? Tenemos que cuando usamos el verbo to be, siempre vamos a tener lo que es el sujeto, el verbo to be en su forma pasada, más el complemento, ¿ok? Acá tengo el sujeto que es Ernesto, el verbo to be que es está, Hola. y el complemento casado, ¿ok? En la siguiente, el sujeto es ella, el verbo es tiene, ¿verdad? Aquí hay una pequeña... Este, diferencia al español con el inglés, ¿verdad? Y luego tengo el complemento que es 25 años. En el siguiente ejemplo tengo lo que es sujeto, verbo to be y complemento, ¿ok? Estas oraciones yo también las puedo de decir en pasado. Ernesto was married. She was 25 years old. Jacob was Muslim, ¿ok? Ahora bien, si regreso al... ¿Dónde estábamos? Acá. Acá en estas... En estas dos oraciones que tengo. Acá. Ustedes ven que tengo sujeto. Luego tengo el verbo to be. Y después tengo un verbo en ing. Lo cual hace que ya ese tiempo sea un pasado progresivo. En cambio acá... Tengo sujeto, verbo to be, complemento. Sujeto, verbo to be, complemento. Sujeto, verbo to be, complemento y así sucesivamente. ¿Ok? No sé si me he dado a entender o si hay más preguntas.
Yes. Do you have questions? Okay, yes, I know. Okay, tenemos que estudiar. Sí, tenemos que. Pero no sé si está claro o si tienen dudas. No. No, teacher. Vale. Entonces, vaya, me preguntaban o me decían ahí que les compartiera esa información, lo cual voy a hacer ahorita porque si no después tengo problemas con la compu. Ok. Vaya, entonces por el día de ahora nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? Y mañana continuamos. Ok. Ok. Ok, so that's going to be all for today. Thank you for coming and see you tomorrow. Okay? Okay, teacher. Okay, teacher. Thank, Thank you. you. You're welcome. Bye. Good night. Good night, teacher.